আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি মাকসুদা নিয়া বলছি ক্রাফট ক্রিয়েশন বাই লিমাতে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটি লাভের মধ্যে ই তৈরি এর ঈদের আগে আমি আর তিনটি ভিডিও আপলোড দেব এটা আর দুইটা এরপর এটা স্টপ রাখব এরপর আমি নতুন কোন কাজে হাত দেব অনেকগুলা রিকোয়েস্ট আছে সেগুলা প্রথমে আমি একটি রক সুতার মধ্যে দেখুন দুটি সাদা আর একটি নীল কালার পুঁতি ভরেছি আর বাম হাতে রক সুতা আর ডান হাতে রক সুতা একটি নীল দেখুন মাঝখানে দুটি সাদা আর দুই পাশে দুটি নীল কালার পুঁতি আমি এভাবেই ভরে নিয়েছি এখন উপরে যে নীল কালার পুঁতিটি আছে সেই নীল কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে আমি একটি চারে ফুল করে নিলাম এবার আমি এখানে ডান হাতে রক সুতা একটি সাদা আর বাম হাতে রক সুতায় দুটি নীল কালার পুঁতি ভরব এরপরে দুই নম্বর যে নীল কালার পুঁতিটি আছে সেই নীল কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে একটি চারের ফুল কমপ্লিট করে নেব দেখুন এখানে দুটি ফুল করা হয়ে গেছে আমি এখন তিন নম্বর ফুল করব তিন নম্বর ফুল করার জন্য আমি বাম হাতে রক সুতার মধ্যে একটি সাদ দুটি সাদা আর ডান হাতে রক সুতার মধ্যে একটি নীল কালার পুঁতি ভরেছি এবং দ্বিতীয় যে সাদা কালার পুঁতিটি আছে সেই সাদা কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়েছি এখন আমি আবারও দুটি রক সুতার মধ্যে একটি একটি করে সাদা কালার পুঁতি ভরলাম আর একটি সাদা কালার পুঁতি ভরে নিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে একটি চারে ফুল করে নিলাম দেখুন এখানে আমি টোটাল চারটি ফুল করে নিয়েছি এবার আমি ডান বাম হাতে রক সুতার মধ্যে দুটি সাদা আর ডান হাতে রক সুতার মধ্যে একটি সাদা কালার পুঁতি ভরে নিলাম এবং ডান হাতের যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে নিলাম এভাবে আমি এখানে গিট দিয়ে ক্রস করেছি আপনারা চাইলে এখানে ক্রস করেও নিতে পারতেন গিটটা দেওয়ার কারণ হলো লাইনটি মজবুত করা লাইনটি আমি মজবুত করার জন্য এভাবে গিট দিয়ে কমপ্লিট করে নিয়েছি এবার আমি এই পুঁতিটি কমন নিয়ে নিলাম এই পুঁতিটি কমন নেওয়ার পর রক সুতার মধ্যে তিনটি সাদা কালার পুঁতি ভরব এবং ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে আমি একটি চারে ফুল কমপ্লিট করে নেব একটা চারে ফুল কমপ্লিট করা হয়ে গেছে আমি এখন বাম হাতে রক সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে একটি পুঁতি কমন নিয়ে নেব এবার আমি রক সুতার মধ্যে দুটি নীল কালার পুঁতি ভরলাম এবং ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে একটি চারে ফুল কমপ্লিট করে নিলাম এবার আমি তিন নম্বর যে ফুলটি আছে সেই ফুল থেকে তিন নম্বর পুঁতিটি কমন নিয়ে নেব এরপর রক সুতার মধ্যে দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরব একটি নীল আর একটি সাদা কালার পুঁতি ভরব আর ঘর ক্রস করে দেব এই নীল কালার পুঁতিটা ভরার কারণ হলো মাঝখানে যে একটি দাগ থাকে সেই দাগটার জন্য আমি এখানে নীল কালার পুঁতিটি অ্যাড করে নিলাম মানে ই এর মাঝখানে যে অংশটা থাকে সেইটা এরপরে আমি সামনের দিক থেকে একটি পুঁতি কমন নিলাম এবং রক সুতার মধ্যে দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরলাম এবং ঘর ক্রস করে দিলাম এরপর আমি একদম লাস্টের ফুলে চলে আসছি আসার পর লাস্টের পুঁতিটি কমন নিয়ে নিলাম এবার আমি রক সুতার মধ্যে ডান হাতে রক সুতার মধ্যে একটি সাদা আর বাম হাতে রক সুতার মধ্যে একটি নীল কালার পুঁতি ভরব এবং এখানে সাদা কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘর ক্রস করে দেব এখানে আমি আবারও গিট দিয়ে নিচ্ছি গিট দেওয়ার কারণ হলো এখানে আমার লাইনটি মজবুত করা দরকার সেই জন্য আমি এখানে বারবার এভাবে গিট দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি পর যে পুঁতিটি আছে প্রথম পুঁতিটি কমন নিয়ে নিলাম এবার আমি রক সুতার মধ্যে একটি নীল আর একটি সাদা কালার তিনটি সাদা কালার পুঁতি ভরলাম এবং ঘর ক্রস করে দিলাম কারণ এখানে আমার নীল কালার যে পুঁতির কাজ আছে সেটা শেষ হয়ে গেছে সেই জন্য এখানে আমি আর নীল কালার পুঁতি অ্যাড করব না এবং আমি মাঝখানে চলে আসছি দুই নম্বর পুঁতিতে এখন আমি এখানে একটি নীল প্রথমে একটি সাদা তারপর একটি নীল কালার পুঁতি ভরব এবং ঘর ক্রস করে দিব মাঝখানে ডাকটিও কমপ্লিট করা হয়ে গেছে আমি এখন পরবর্তী ঘর করার জন্য পরবর্তী পুঁতিটি কমন নিয়ে নিলাম এবার আমি রক সুতার মধ্যে দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরব এবং ঘর ক্রস করে নেব এবার আমি পরবর্তী যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি কমন নিয়ে নেব এখানে যেহেতু আমি ই করছি একটা দাগ ছোট দাগ বড় থাকে সেই জন্য আমি মাঝখানে গ্যাপটা কিন্তু একটু কম থাকে সেই জন্য এখানে আমি একটা মাঝখানে ঘর ফাঁকা রাখলাম মাঝখানে নিচের লাইনটা দেখুন দুটি সাদা ঘর আছে কিন্তু উপরে আমি একটি রাখলাম সেই জন্য ডান হাতে রক সুতায় দুটি নীল কালার পুঁতি ভরে ঘর ক্রস করে দিলাম এবং আমি পরবর্তী যে ফুল আছে সেখানে চলে গেলাম যাওয়ার পর এখানে আমি 
দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরে এখানে গিট দিয়ে কমপ্লিট করে নেব আমার এই লাইনটি কমপ্লিট করা হয়ে গেছে গিটটা দেওয়ার কারণে এখানে জায়গাটা মজবুত হয়ে গেল এখন আমি পুতির ভেতর দিয়ে রক সুতা ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাঝখানে যে পুতিটি আছে মানে তিন নাম্বার পুতিটির মধ্যে আমি নিয়ে চলে আসব তিন নাম্বার পুতির মধ্যে আমি নিয়ে আসছি দেখুন ঠিক এভাবে করে আরেকটা যে পুতি আছে সেই পুতিটা আমি নিয়ে আসব এখানে নিয়ে আসার পর আমি এখন রক সুতার মধ্যে দুটি নীল কালার পুতি ভরব আর একটি সাদা কালার পুতি ভরব তিনটি পুতি ভরে নিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে আমি এই লাইনটি শুরু করলাম পরবর্তী যে পুতিটি আছে সেই পুতিটি কমন নিলাম এবং দুটি সাদা কালার পুতি ভরে ঘর ক্রস করে দিলাম এখানে আমার নীল কালার পুতির কাজটি শেষ সেজন্য আমি এখন এখানে সাদা কালার পুতি দিয়ে ভরাট করে নেব একদম লাস্টে ফুলে চলে আসছি আসার পর লাস্টের পুতিটি কমন নিয়ে নিচ্ছি লাস্টের পুতিটি কমন নেওয়ার পর রকসুতার মধ্যে আর একটি পুতি রকসুতার মধ্যে আর দুটি সাদা কালার পুতি ভরব এবং ঘর ক্রস করে দেব একদম লাস্টের লাইনে চলে আসছি লাস্টের লাইনে আসার পর এখানে আমি সাদা কালার পুতি দিয়ে ভরাট করব সেই জন্য প্রথম ফুলটি করার জন্য রকসুতার মধ্যে তিনটি পুতি ভরে নিলাম এবং ঘর ক্রস করে দেব আমি আপনাদের যেভাবে দেখাচ্ছি ঠিক সেভাবে যদি আপনারা করেন তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না পরবর্তী পুতিটি কমন নিলাম রকসতার মধ্যে দুটি পুতি ভরে নিলাম এবং ঘর ক্রস করে দিলাম আর অবশ্যই এই লাইনটি সম্পূর্ণ সাদা কালার পুতি দিয়ে হবে একদম লাস্টে ফুলে চলে আসছি আসার পর লাস্টে দুটি রক সুতার মধ্যে একটি একটি করে সাদা কালার পুতি ভরব এবং এখানে দুটি গিট দিয়ে কমপ্লিট করে দেব গিটটা দেওয়ার কারণে এই লাইনটি আরও বেশি মজুত হবে আর যারা নতুন কাজ করছেন তারা তো অবশ্যই অবশ্যই গিটটা দেবেন এভাবে হয়ে গেল আমার লাভের মধ্যে ই তৈরি আমি এখন বাড়তি রক সুতাটুকু এই পুতির মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেটে পরে লাস্টে যেটুকু বাদ থেকে থাকবে একদম সেটুকু কেটে নেব মাঝখানে দিয়ে পুতির মধ্যে দিয়ে ঘুরানোর ফলে এই লাইনটি অনেক বেশি মজবুত হবে আর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না আশা করছি আপনাদের ভালো লাগছে আর ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর আমার ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন ধন্যবাদ